传声主要是做所谓无线通讯的 OTA 量测。那这 OTA 也就是大家一般所讲的微波暗示，因为整个无线通讯的话，它主要通讯就是在空气中传播。那这个空气中传播的话，它的量测相对比较复杂麻烦，这是第一项。那第二项的话，会做一些技术的服务。现在5 G 各项的应用非常多，各种应用场景它会有一些收讯不好的问题。那你怎么样解决这样收讯不好的问题的话，都需要有天线的一个协助。那天线需要有很资深的人去做这样的研发开发，也要很昂贵的设备。那不一定是每个公司都有。那川生刚好本身有这样的一个设备，可以提供客户去解决这部分问题的一个服务。这是主要川生的一个产品的一个内容跟方向。我们刚刚有提到川生有几项的一个重点，第一项就是量测。那量测的话，速度很重要，你必须要量得快。那加上说5 G 的产业非常多元，所有的一个产品都可能会用到所谓的无线通讯，也会用到5 G 的技术。那每这样不同的产品，因为它的形状尺寸不同，那你的量测的字距就要改。那在3 D 列印上来讲的话，它有所谓的克制速度快的优势。可以满足我不同的一个产品，可以马上验证得到的结果，这是第一个。那第二个是天线的需求，因为5 G 的应用环境场景有非常的多元，你可能在户外、室内，甚至工厂各方面、医院都有可能用到5 G 的这样通讯。那天线是一个重点，那不同的环境就需要不同的天线。那在川生的话，会借一利用3 D 电这样技术的话，快速把一些各种不同场景合适的天线用3 D 电去实现出来。让它的产品的话，不只是只是用一些样品式的，而且是接近最后量产产品的形式来提供这样的一个零件，这样的一个技术。我们过去一般都会用所谓 CNC 去做所谓的一个塑件的一个加工。那在做这个塑件加工的话，它有产生几个问题。第一个是速度，因为对我们来讲的话，厂商的加工它必须要一定的时间，机台去准备，所以大致。标准的一个时间的话，大概都是一周才有办法提供我们要的一个一个样品，这个东西，这是第一个。那用3 D 列印，它速度就快，我随时需要的话，马上就可以做，它不需要周，它甚至时间都可以用分钟甚至小时来估计我把这个东西完成的时间，这是第一个。第二个是拆件的问题，因为我们如果过去在做 CNC 的话，因为它加工的工艺的方式的话，会造成有些零件的话必须分件。不是一件可以完成，它必须分开很多件再去组装。那用3 D 列印，它本身的制程它是没有这个限制，它可以一件就去得到它最终结果，也可以减少所谓组装的一个公差所造成的问题。那同时你的机构的设计的难度也降低。那第三个是沟通，我们过去在做这样的一个零件的话，都必须要去跟厂商去沟通，因为厂商它有它加工的机台。他才了解他加工机台的极限能力在哪。那我们不断不断的就必须要一次一次把我的需求跟他的加工能力两边不断的去验证。这个东西我想要这个功能，那你能不能做到？如果做不到，我要怎么改？所以这个来来回回也会耽误很多的时间。在选择之前，事实上对于我们来讲，一定也经过好多的评估，所以我们也比较过好多家市售的一个产品。那我们在选择产品会有三个重要一个选择的条件，第一个就是规格一定要符合我们的需求，一定要让我们够用。那所谓的规格、尺寸的大小，我们要根据我们的字距，刚刚包含天线的大小，要选择够大一个机台。所以当初我们的一个设定，这个大小它必须大过十公分，因为我们常用的字距跟天线的大小都大概十多公分左右。那现在贵公司刚好一样产品。它本身它可以大小可以十五公分乘十五公分到二十公分这样尺寸，所以它可以满足我们尺寸的需求。那第二个规格就是材质，材料选择要多。它除了说我们在量测的时候的话，有一些特性的需求之外的话，它还有它的厚薄度。像我们会模拟一些手机的壳，那它的材料就需要能做薄型，而且强度要够的这个材料。那贵公司 SYG 的产品的话，它的材料选择也比其他的公司来的多，所以让我们在使用上的话，它的便利性也比较高。这是第一项。那第二项就是速度，因为在电子业产品的话，讲求的速度要快，你要必须快，你才有办法去得到这样的一个机会，生意才不会跑掉。那在
贵公司的产品的话，它是用一些镭射单点的一些成型的方式，它速度也比传统的方式来得快，所以我们在用这样的一个东西的话，不会等太久，很快就可以知道说这样的结果。特别是我们的一个产业，有些客户他都会直接来我们这边，马上我要测什么样的东西，马上想要知道结果。如果要等太久的话，那那大家就会没有办法有那个足够时间去处理这样的问题。这是第二个。那第三个是要简单好用，像特别是那个所谓数值的那个整个一个成型那个槽，那你们贵公司是用长效型的，所以长效型有个好处就是我们不会因为这个槽的使用年限寿命必须要去换。必须要去做不断的更换的这样的一个动作，可以让我们在使用操作上的话，它的便利性又提高更高